అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయం డెమోక్రాట్లను వరించింది అమెరికా నలబై ఆరవ అధ్యకుడిగా డెబ్బై ఏళ్ల జో బైడెన్ గద్దెనెక్కబోతున్నారు అమెరికా ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో మొత్తం ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలుండగా ప్రస్తుత అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు చెందిన రిపబ్లికన్ పార్టీకి రెండు వందల పద్నాలుగు స్థానాలు జో బైడెన్ పార్టీ డెమోక్రాట్ కు రెండు వందల తొంభై స్థానాలు దక్కాయి అమెరికా అధ్యకుడిగా జో బైడెన్ వచ్చే ఏడాది జనవరి ఇరవైన ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు భారత సంతతికి చెందిన కమలా హారీస్ అమెరికా ఉపాధ్యకురాలుగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న తొలి మహిళగా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించబోతున్నారు అమెరికా వంటి గొప్ప దేశానికి నాయకత్వం వహించడానికి తనను ఎన్నుకోవడాన్ని గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు జో బైడెన్ అన్నారు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తన గెలుపు అమెరికన్ల విజయమని అగ్రరాజ తదుపరి అధ్యకుడు జో బైడెన్ అన్నారు అమెరికన్లు తమ భవిష్యత్తు కోసమే ఓటు వేశారని చెప్పారు అమెరికా ప్రతిష్టను ఇన్వడింపజేసేందుకు పనిచేస్తామని ప్రకటించారు ఉపాధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికైన కమలా హారీస్ అద్భుతమైన నాయకురాలని ప్రశంసించారు కమలా హారీస్ మాట్లాడుతూ భారత్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు జో బైడెన్ కమలా హారీస్ కు రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలియజేశారు గతంలో అమెరికా ఉపాధ్యకుడి హోదాలో భారత్ అమెరికా సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన బైడెన్ తో మరోసారి కలిసి పనిచేసి రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను సమోన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు ప్రధాని పెల్లడించారు The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight we're seeing all over this nation all cities and all parts of the country indeed across the world an outpouring of joy of hope renewed faith in tomorrow bring a better day and I'm humbled by the trust and confidence you placed in me I pledge to be a president who seeks not to divide but unify who doesn't see red states and blue states only sees the united states and work with all my heart 